gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Pantaroto. E o meu é Guilherme Ramos. E, e sejam bem-vindos bem a, a mais um vídeo, vídeo no, no canal. canal. Gente, como vocês já puderam ver, hoje eu tenho um convidado super especial aqui no nosso canal. Né, aproveitando aí que sábado agora é dia dos namorados e também que algumas de vocês pediram aí para que a gente trouxesse um vídeo nós dois juntos aqui contando a nossa história interagindo um pouco aqui com vocês então aqui estamos nós antes de tudo eu já queria pedir para que você curtisse esse vídeo comenta aí se você vai passar o dia dos namorados sozinho se você tem namorado se você tá casado o que que é aí que vai acontecer se inscreve aqui no canal Ative o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo. Isso! E é isso aí, bora para esse vídeo então. Eu separei algumas perguntas aqui que eu achei na internet que vai ajudar a gente a contar um pouquinho da nossa história e também aquela brincadeira do quem é mais provável, sabe? Para vocês conhecerem mais a gente. Mas de assim, de resumo, eu e o Guilherme nós somos casados, nós estamos há sete anos juntos, Cinco anos de namoro e dois anos de casados. Então, vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta. Primeira vez que você ouviu falar sobre mim e eu sobre você. Bom, a primeira vez que eu vi, que eu vi a Isabela né, foi no ensino médio. Eu estava no segundo ano e ela no primeiro. E a gente estudava numa escola né, que, que todos os anos, o primeiro ano era uma turma nova. Né? E aí eu já, já era um veterano praticamente. Então, no primeiro dia de aula eu cheguei na escola... E eu vi a Isa é, já no portão da entrada da, da escola E aí ela já me chamou a atenção ali Então a primeira vez que eu vi ela foi na escola Agora minha versão A primeira vez que eu vi o Guilherme foi um ano antes Que na escola que a gente estudava tinha um festival de dança E aí nesse festival de dança é, a minha amiga estudava lá, ela participava e eu fui assistir E aí ele tava no primeiro ano do ensino médio E eu lembro que ele tava na quadra assim se arrumando, sei lá pra que que era. E aí eu falei, nossa, que menino bonito. Mas assim, só pensei e passou. E aí, nem lembrava dele depois da outra vez. Tipo assim, esqueci, gente. Eu vi e depois esqueci. E aí, nesse dia que ele disse que ele me viu pela primeira vez, foi também a vez que meio que eu vi ele pela primeira vez, que só depois eu lembrei dele de antes. Mas eu lembro que ele veio assim, caminhando, né, na rua da escola, assim, eu tava esperando uma amiga minha chegar, porque era o primeiro dia, a gente queria entrar junta na, na sala de aula. E aí ele chegando assim, e eu achei ele bonito, né, vindo assim pela rua, mas ok, sou bem assim, disfarcei bem. Aí esse cara de pau aqui, ele, gente, ele parou no meio da rua, parou assim, no meio da rua da escola, me olhou de cima e embaixo assim, e entrou pra dentro da escola, mas eu peguei um ranço. Nossa, eu falei, nossa, quem esse menino tá pensando que ele é? É verdade, tem isso aí também. Metido demais. Tipo assim, eu entrei com, pra dentro da escola com o ranço dele, mas procurando ele na multidão. Deixei a minha marca ali, né? <risos> Como foi a aproximação de vocês? Falei. Bom, é, eu procurei a Isa, descobri ali entre amigos, é como que ela chamava, né? E aí eu fui lá no Facebook e tal, Isabela Pantaruto. Aí achei ela, né? E aí, acho que foi pelo chat do Facebook que a gente começou a conversar. Aí depois era a época do MSN ainda, né? E... Não, amor, a gente trocava SMS de celular mesmo. Ah, é? Não, tinha MSN, mas Sim. a gente não falou pra MSN, não. Foi por mensagem mesmo, SMS. Não tinha WhatsApp na época. Não Gastava tinha crédito, viu, galerinha? Aí apanhava lá 10 real e ia conversando. Jogando os papos. Depois né? a gente começou a conversar por Skype também, né? Ah, teve Skype teve também. Skype teve também. Skype Mas também. foi mais pra frente. Mas aí já tinha evoluído a conversa. Aqui. Isso, isso mesmo. Primeira vez que saíram juntos. Aniversário da Paty? Da Patrícia? Acho que foi. Mas só nós dois juntos foi no cinema, né? A primeira vez que a gente saiu só nós dois juntos mesmo foi pro cinema. Tenho certeza disso. Mas acho que é. a gente já tava namorando. O cinema fez bastante parte da nossa vida. E ainda faz. Um primeiro beijo. Foi na escola. Foi na escola. <risos> Lá na escadinha. No Não, é verdade, no bebedouro. Eu tava... <risos> eu tava confundindo, foi no bebedouro, mas é. foi assim, uma bitoquinha só. Quem falou eu te amo primeiro? Foi você! Não, não sei Amor, de... no telefone! Você, falou, você me ligou e falou assim, é, ah, eu queria te falar uma coisa, tava voltando técnico. Foi, verdade. Aí eu falei, pode falar. Aí você falou assim, que você ia falar e ia desligar. Aí ele falou, eu te amo e não desligou. 
Aí ficou aquele silêncio mortal, assim. Eu tava assim, né, recebendo a resposta ainda, né? Aque, a, quer dizer, aquela frase. E aí eu falei, ah, eu também te amo. Aí a gente deu uma risadinha e desligou pra gente assimilar, né? E depois a gente falou foi mais que se assim. amava. Isso. É, foi por aí. Como foi o pedido de namoro? Não foi teve. Sim, sim pedido de namoro, a gente decidiu que a gente ia namorar, assim, né? Ah, foi. Mas, muita gente acha, muita gente acha, que o pedido de namoro foi aquela vez na escola. O entrega da aliança. Porque a gente tava com um mês de namoro, olha como o Guilherme tinha certeza que ia dar certo. Eu gosto, um né? mês de namoro, o Guilherme fez, gente, uma surpresa pra mim na escola, que vocês não têm a menor noção. Vou tentar pôr umas imagens aqui, mas não sei se eu vou conseguir pegar. Mas, assim, teve flores, Violino, aliança, a escola é. parou, a escola parou, aquele dia foi demais. Há quanto tempo estão juntos? Já falei, sete anos, cinco de casado, eu, cinco de namoro e sete de... Não, Nossa! Não muito bom de conta, formado em contabilidade. Cinco anos de namoro e noivado, misturado. Isso. E dois anos casado, firme e forte. Isso aí. A gente... Eu falo, a gente falou no começo, né? Meu nome é Isabela Pontarotto e Guilherme Ramos. Mas a gente divide o sobrenome, tá? Eu peguei o sobrenome dele do De Souza. Ele é Guilherme Ramos de Souza e eu também sou de Souza. Minha tá? Mas a gente não usa nas nossas redes sociais, porque a gente já... Tinha, já costumava usar os outros sobrenomes, então manteve. Então, né, nesses todos esses anos juntos, a gente já se conhece bem, né? Então aí a gente vai fazer aquela brincadeira do quem é mais provável ou quem mais é mais o que. E aí vamos ver se nossas respostas vão bater, né? Tem que ser na hora, a gente tem que responder. Quem é o mais ciumento? Ah, amor, mas eu nem sou. Também não. A gente é bem de boa, tá? De boa. Bem de boa. Quem é o mais bagunceiro? Quem chora mais? <risos> Eu! Vocês puderam acompanhar aí nos últimos vídeos. Quem faz mais drama? Eu! <risos> Quem? Acabando comigo esse negócio aqui. Sobre você. Quem dorme primeiro? Sempre, gente. O rei do sono aqui tem hora. Em filme, sabe assim, ele pede pra assistir o filme, ele escolhe o filme. Às vezes eu nem quero assistir aquele filme. E ele tem a capacidade de dormir. Eu vejo que ele tá dormindo, aí eu fico falando assim: tá dormindo, Guilherme? Tá... Que parte legal é essa do filme? Ele tá assim, faz. Hã? É, eu tô assistindo, tô assistindo. Já perdeu metade do filme, então. Eu dorme, faz isso. Como ele é o que dorme mais, como sempre. Quem cozinha melhor? Eu. Ela cozinha mais, né? Então, tem mais chance de aprender a cozinhar. Eu, as poucas vezes que eu cozinhei, chance cozinhei bem. Chance de aprender. Mas fácil a gente falar que nós dois cozinhamos bem, Não. né, Guilherme? Nós dois cozinhamos bem, mas eu cozinho mais. Sim. Faço mais coisas diferentes. Isso, gente, é uma coisa importante, viu? Nós dois, casados, trabalhamos igual, fazemos o mesmo horário de trabalho. Agora não, né? Que eu não tô trabalhando mais, mas antes sim. Eu sei o tempo todo de casado. Então, a gente fazia as coisas aqui em casa juntos, tá? Não é o Guilherme me ajuda, eu ajudo o Guilherme. Todos temos o nosso dever aqui dentro de casa, certo, amor? Isso aí. Quem come mais? O Guilherme se deixar ele tá comendo o dia todo, mas não é só gordice, não, é coisas saudáveis, é. mas é o dia inteiro. Enquanto tiver alguma coisa pra ele beliscar naquela geladeira, lá estará o Guilherme. Uh, quem é o mais carinhoso? Eu, eu sou movida a carinho, Os tá? Os carinhos são diferentes. Né? Eu necessito de carinho, tá bom, gente? Quem é o mais estressado? Estressado talvez eu. Bravo, chato, você. É... Sim. Né? Não tô acabando com ele não, gente. É realidade. Ele é, o, ele é o bravo. Sim. Quem dirige melhor? Ele, né? Porque só ele dirige. É porque é assim, <risos> gente. Não é que eu não dirijo mal. É porque ambos tiramos carta, né? Tudo mais. Só que quando eu comecei a dirigir, eu dirigia mais o carro do meu pai. Muito mais o carro do meu pai que é automático. E hoje nosso carro é manual e eu sou meio cagona. Então eu não pego pra dirigir, só quando eu vou pegar o carro do meu pai. Então por isso que, não só por isso que o Gui é um ótimo motorista, mas é por isso que ele dirige melhor, né? Ele dirige mais que eu. Quem compra mais coisas que não precisa, Brasil? Ele mesmo! 
Você é o seu campeão, né? Gente do céu, esse menino tem um monte de blusa, um monte de sapato. O Mercado Livre é meu sócio. Ele é sócio do Mercado Livre mesmo, mas realmente a gente não tem recebidos. Quem sabe um dia, né, amor? É. Quem sabe aí eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha, sobre o nosso casamento. Que ano que vem a gente vai estar fazendo publi de dia dos namorados, amém? Amém. Glória a Deus, eu recebo. Uh, assumir o controle de uma situação. Nunca ah. deixamos nada fugir do controle. Casal, exemplo. Casal, Cuidar do outro quando está doente, eu. Porque o Guilherme, a gente parece que pra ele acreditar que eu tô doente, eu tenho que babar, eu tenho que tremer o corpo todo, porque tudo ele não acredita. Não que ele fica duvidando da não. minha dor, mas é que ele fica... O que, que eu faço? O que, que você quer que eu faça? Eu não sei, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu cuido mais, porque também é homem, gente. Mulheres aí que estão me assistindo. O Guilherme, ele é o tipo assim, o super homem. Não sei como que ainda não descobriram os poderes dele. Que ele não fica doente, que nada abala ele, uma chuva. Nada abala ele, viu, gente? Mas também a hora que ele pega aquela gripe, aí o homem é que parece que tá morrendo. Não, mas toda a gripe que eu peguei foi forte. Uhum. É hoje, é. Peguei dengue uma vez, rapaz, acabou comigo, hein? Mas aí dengue é outra situação, não posso nem te criticar por ter ficado mal com a dengue, né? Mas é aquilo, gente, se ele sair numa geada de camisa de time e short, ele não vai ficar doente, porque a doença não pega ele, entendeu? Não pega, ele é imune. Eu não sei como que ele não entrou pros Vingadores ainda, eu não sei, pra um time aí. O que mais a gente gosta de fazer juntos? Que é no cinema. É, o churrasco, o churrasco. Mas Muito assim... Mais um, com alguém, né, também. Isso, porque o churrasco nunca a gente faz só nós dois, foi bem raro, bem, assim. Então. Mas a gente ama o churrasco, é uma coisa que a gente é, divide junto de gostar, que a gente ama mesmo. Mas assim, uma coisa que a gente faz muito junto, agora nem tanto, mas é ir no cinema. Ir Praticamente no cinema. toda semana a gente ia no cinema, né, amor? A gente também costuma acordar bem cedo pra <risos> caminhar, tipo assim, umas 5 horas da manhã. Pode estar frio, chovendo, a gente não perde um dia. <risos> é verdade. Isso aqui, ó, isso aqui pra correr, meu Deus do céu. Demora acompanhar ela, hein? Ela tá à disposição, esse jeito que... <risos> pra pedalar, então. Nossa, a gente não, pedala quase todo dia. Não, aí você tocou no meu ponto fraco. Não sabe pedalar. O que o casal não sabe fazer? Gente, eu não pedalar. sei andar de bicicleta. Não é andar que foi assim, bicicleta. gente. Nossa, quando para. eu fui aprender, eu caí e tipo assim, não vou fazer mais. Abandonou. Caí, pra quê? Não quero mais aprender e não sei até hoje. Tanto que não tirei carta de moto, porque, né? Você não sabe andar de bicicleta, como é que vai tirar carta de moto? Talvez dê pra fazer, mas eu nem, nem tentei. Vou dar umas dicas aqui sobre dicas de casado, mas bem pouquinhas assim, a gente tem um pouquinho de tempo de casado, mas a gente já pode ensinar muita coisa. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo só falando sobre isso, sobre vida de casado, né amor? Como é casar novo, né? Isso. As experiências que a gente viveu, que a gente pode compartilhar com vocês. É, então aqui tem umas perguntinhas, são de casamento, mas que a gente pode ensinar aí pra vocês. Que aqui tem uma assim, quando brigam, vocês dormem brigados? Não pode, viu, gente? A gente aprendeu isso desde o nosso namoro, a gente é assim, de tentar resolver o que for, ou pelo menos só pedir desculpa, não resolver, mas dormir bem, dormir em paz. Porque assim, gente, uma coisa também muito importante que a gente aprende, assim, na igreja, com um Deus mesmo, é a questão de nunca dormir assim, ai, ah, é brigar, e o Guilherme dormir na sala, ou eu dormir na sala, sempre juntos, pra gente não dar brecha no nosso casamento. A gente não dá brecha pro inimigo agir nas nossas vidas. É, porque assim, uma coisa é quando você tá namorando só e tá brigado um com o outro, mas cada um tá na sua casa ali e a situação você tem que procurar resolver, porque no outro dia você vai levantar, a pessoa vai estar tá ali de novo. Então, assim, quanto menos é, problema vocês alimentarem e, e deixar pra, pra resolver pra depois, é melhor. Porque tudo isso aí afeta o relacionamento de vocês. Então a gente tenta sempre tentar resolver na hora as coisas. Mesmo que, assim, seja um pedido de desculpa, algo do tipo, mas tentar amenizar a situação o melhor possível. E agora uma dica aí pro... A galera que quer estar tá pensando em namorar, pensando em noivar e casar. Que dica você daria? Bom, que a pessoa, ela pense muito bem. Porque, assim, quando eu pensei em namorar a Isa, você pensa em namorar a pessoa... Porque você quer construir uma vida com ela Então assim, você tem que olhar tudo nela Tanto a pessoa como é, de uma forma geral Tanto a família dela é, O gosto que ela tem Os costumes, porque assim Tem que pensar que aquilo vai ser pra vida inteira Então não adianta você ver só o lado bom da pessoa E depois que, que vocês estão junto O lado ruim dela Que você não enxergava, que você não queria enxergar 
ele vem à tona e aí você tem que lidar com ele. Então é melhor você conhecer, tirar o tempo do namoro com foco para casar, mas tirar o namoro como uma, uma base para você entender melhor aquela pessoa, porque dali para frente é o resto da vida, né? Então é a dica pra tudo. Realmente, gente, assim, o namoro ele é primordial para você conhecer, o tempo de você conhecer a pessoa com quem você pretende se casar. A gente casou muito novo, né? Temos dois anos aí de casado já, eu casei, eu tava pra fazer 21 anos. Mas mesmo assim, eu e o Gui, a gente namorou por cinco anos antes de casar. E é um tempo, gente, que não é um tempo só de ficar beijando na boca não, viu? É pra você conhecer a pessoa, você menina, ver como seu namorado trata a mãe dele. Você menino, ver como a namorada trata o pai dela, a mãe dela, todo. Analisa esse tratamento de família, como a pessoa é dentro de casa. Porque esse negócio aí de que vai casar e tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Não é bem assim que acontece, porque você pensa que tá tudo certo com você. Você vai querer casar e mudar tudo na sua vida? Então por que você acha que fulano vai casar, o seu namorado ou seu namorado vai casar e ele vai mudar tudo na vida dele após o casamento? Não é assim que acontece. Existem algumas mudanças sim, né? Que é a adaptação do casal para que tudo fique melhor, que a convivência seja melhor. Mas, né, analisa essas coisas. E outra coisa também é deixar Deus no centro do seu casamento. Porque, assim, é um relacionamento em três. O casal e Deus. Então, pode ter certeza que qualquer dificuldade, qualquer coisa que aparecer na vida de vocês, assim, que, que surgir, se tiver Deus junto, as coisas vão andar melhor, vão ser mais fáceis. Então, assim... Nunca exclua Deus do seu relacionamento. Sempre tenha ele com você. Mas de toda forma, eu aconselho muito você a casar. Casar é maravilhoso. Eu tô amando Casa. estar casada. Você ama estar casada? Amo estar casada Você também. me ama? Sim. Hum. Acabei apagando sem querer a nossa finalização ontem do vídeo. Então estamos aqui agora só pra agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo. A gente espera ter vocês por lá também. Desejamos um feliz dia dos namorados aí, pra quem é namorado, casado. Pra você que é solteiro, paciência, tudo no tempo de Deus, vai vir na hora certa. Ah, só queria deixar um abraço pra vocês, que, que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos tentar aparecer mais aí no canal, participar mais e um abraço, fique todos com Deus. É isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. É. Rebentou o cotovelo. <risos>